ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് മിശ്ര ഭിന്നം കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ച് കുറക്കണം രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയും ഒരു മിശ്ര ഭിന്നമാണ് തന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു എങ്ങനെ കൂട്ടുന്നത് കൂട്ടണമെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നാണ് ചോദ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അഞ്ചിന് അതുപോലെ എഴുതി പ്ലസ് നിട്ട് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിന് നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതും എങ്ങനെ എഴുതും രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് ശേഷം ഈ അഞ്ചും രണ്ടും കൂടിയും കൂട്ടും അപ്പം ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പിരിച്ചെഴുതിയത് പോലെ തന്നെ നടുക്ക് പ്ലസ് ഇട്ടാണ് എഴുതി കൊടുത്തത് അതുപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു പ്ലസ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഏഴ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അപ്പം അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ഏഴ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക എന്നാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കുറക്കാൻ പറ്റുമോ ചെയ്ത് നോക്കാം അഞ്ച് കുറക്കണം രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അപ്പം കൂട്ടാൻ നല്ല ഒരാൾ പഠിച്ചു അപ്പം അയാൾ വിചാരിക്കാം കുറക്കണത് കൂട്ടണ പോലെ തന്നെ കൂട്ടണം എന്നുള്ളതിന് പകരം കുറക്കണം എന്നുള്ള ചിഹ്നം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോലെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചോദ്യം എടുക്കും നേരെ എഴുതും അഞ്ച് കുറക്കണം രണ്ടിന് അങ്ങോട്ട് പിരിച്ചെഴുതും രണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതും രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ത് എഴുതും രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതും സമം അഞ്ചിന് രണ്ട് കുറക്കും അപ്പം മൂന്ന് ഇട്ടും മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് സമം ഉത്തരം തൂട്ടി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അപ്പം ഇതാ ശരി എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കും എന്നാൽ ഈ ഉത്തരം തെറ്റാണ് ശരിയല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം പിന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ അഞ്ച് കുറക്കണം രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് സമം അഞ്ച് കുറക്കണം ഈ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംഖ്യയാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് മനസ്സിലായോ പ്ലസ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പ്ലസ് എന്ന് ഇട്ടെടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി പ്ലസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പാണെന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നേ അല്ല പക്ഷെ മൈനസ് വരുമ്പോൾ മൈനസ് കുറച്ച് ഒരു വില്ലനാണ് ആൾ അപ്പം മൈനസ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിന് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പരിഗണിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ മൈനസിന് രണ്ടിനും മൈനസ് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനും മൈനസാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടോ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് സമം ഈ മൈനസിന് രണ്ടിനും കിട്ടണം ഈ മൈനസിന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനും കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം തെറ്റും അപ്പം രണ്ട് കുറക്കണം അല്ല അഞ്ച് കുറക്കണം രണ്ട് ഈ പ്ലസ് ഇടുന്നതിന് പകരം എന്താ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മൈനസ് എന്നാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് സമം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അഞ്ചിന്ന് രണ്ട് കുറക്കാം അഞ്ചിന്ന് രണ്ട് കുറക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയേ മൂന്ന് കുറക്കണം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് കുറക്കണം ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനെ നേരെ മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയത് കണ്ടോ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതായത് ചിഹ്നം മാറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പം നമ്മളതിനെ മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി പക്ഷെ കുറക്കണം എന്ന് വന്നാൽ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല പ്ലസ് എന്നാണെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് ഉത്തരം തെറ്റാട്ടോ അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് എന്താക്കി മാറ്റും അപ്പം അതിനൊരു മാർഗമുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചു എന്ത് രണ്ട് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് വന്നാൽ സോറി രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് വന്നാൽ അത് ഒന്നാണ് അല്ലേ മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വന്നാൽ ഒന്നാണ് അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് വന്നാൽ ഒന്നാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിവിടെ ഛേദം എന്താ നോക്ക് ഛേദം മൂന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഛേദം വേണം ഛേദം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കുറക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഛേദം വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് വരണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ മൂന്നിനെ ഒത്
അതായത് ഛേദം മൂന്നായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതും ഛേദം നാലാണെങ്കിൽ നാല് ബൈ നാല് എന്തും എഴുതാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഛേദം ഇവിടെ എന്താണോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ മുകളിലും താഴെയും വെച്ചിട്ട് എഴുതുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് എ പ്ലസ് ഇതിനെന്ത് എഴുതും മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് കുറക്കണം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് സമം ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി കുറച്ചുകൂടെ ഒരേ ഛേദാണ് വന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ടു പ്ലസ് മൂന്നിന്ന് ഒന്ന് കുറക്കുക മൂന്ന് കുറക്കണം ഒന്ന് ഛേദം അതുപോലെ എഴുതി സമം രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് പറച്ചാൽ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് സമം അപ്പം രണ്ട് എ പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഉത്തരം എത്ര രണ്ട് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് എന്ത് ഫ്രാക്ഷൻസ് കുറക്കുക എന്നുള്ളത് മിശ്രഭിന്നം പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കിട്ടണം ഈ മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് എവിടുന്ന് വന്ന് എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല ഈ മൂന്ന് എന്ന് വരുന്നത് ഈ ഛേദം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വരും അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് അതായത് എന്താണോ ഇതിൽ നിന്ന് കുറക്കാൻ പറ്റണ ഒരേ ഛേദാക്കിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ എന്നാൽ ഇത് വേറെ ഒരു മാർഗത്തിലും കൂടി ചെയ്യാം അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇതായിരുന്നല്ലോ ചോദ്യം അല്ലേ ഇതിന് വേറെ ഒരു രീതിയിലും കൂടി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മൈനസ് ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ അത് മറക്കേ ചെയ്ത് മൈനസ് എവിടെ കണ്ടാലും ഇതുപോലെ ഒരു മിശ്ര ഭിന്നം വന്നാൽ അതിനൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ തെറ്റൂല ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടെടുത്താൽ ഈ മൈനസ് ഈ രണ്ട് ആൾക്കാർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ സമം അഞ്ച് കുറക്കണം ഒരു മിശ്ര ഭിന്നത്തിനെ വിഷമ ഭിന്നമാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഒരു മിശ്ര ഭിന്നാണ് ഇതിനെ വിഷമ ഭിന്ന ആക്കി എങ്ങനെ മാറ്റുക ഈ മൂന്നിനെയും രണ്ടിനെയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ എന്നിട്ട് അതിനോടുകൂടി ഈ അംശം കൂട്ടും ഒന്ന് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സമം മൂന്നും രണ്ടും ആറ് ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് സമം ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് അങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതെന്തായി ഏഴ് ബൈ മൂന്നായിട്ടോ ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് സമം ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തമ്മിൽ കുണിക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പം എന്താ കിട്ടിയത് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് കേട്ടോ അതായത് ഇത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ച് കിട്ടി കുറക്കണം ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് സമം പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ എത്ര എട്ട് അല്ലേ എട്ട് ബൈ മൂന്ന് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഉത്തരം വിഷമ ഭിന്നാണ് കിട്ടിയത് മിശ്ര ഭിന്നല്ല നമുക്കിവിടെ ഉത്തരം മിശ്ര ഭിന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ ഛേദം നോക്കും ഛേദം മൂന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെ എട്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എട്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ വരുന്നത് ഉള്ളിൽ പോവും മൂന്ന് എത്ര മൂന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് എട്ട് നാറ് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് കണ്ട ഇത് ബാലൻസ് ശിഷ്ടം രണ്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ ഉത്തരം കിട്ടി രണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്താണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതും എന്നറിയോ ഇതിന് നേരെ സമം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഹരിച്ചൊക്കെ മാറിയിട്ടോ പക്ഷെ ഛേദം അതുപോലെ എഴുതി മൂന്ന് ഈ ശിഷ്ടം ഉണ്ടല്ലോ ഛേദത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അംശമായിട്ട് വരും അപ്പം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് അപ്പം ഈ കിട്ടിയ ഉത്തരം ഉണ്ടല്ലോ ഈ കിട്ടിയ ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ പൂർണ്ണ സംഖ്യയായിട്ട് വരാം രണ്ട് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയോ മനസ്സിലായോ ഇതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ രീതിയിലും ചെയ്തത് ഇതൊന്നുകൂടി ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം വേറൊരു ചോദ്യം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏഴ് കുറക്കണം അഞ്ച് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് സമം ഏഴ് കുറക്കണം ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റി അഞ്ച് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് സമം ഏഴ് കു
രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു കുറക്കണം രണ്ട് അതുപോലെ എഴുതി ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഈ രണ്ടിനെ ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ രണ്ടിനെയും കൂടി ബാധകമാണ് ഈ മൂന്ന് മനസ്സിലായോ ചേതം അപ്പോൾ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലാതെ രണ്ടിൻ്റെ നേരെ താഴെ മാത്രം കൊണ്ട് പോയിട്ട് എഴുതരുത് മുഴുവൻ ബൈ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതണം സമ രണ്ട് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് ആറേ കുറക്കണം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് സമ ആറിന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ നാല് നാല് ബൈ മൂന്ന് ഇപ്പം നാല് ബൈ മൂന്ന് വിഷമ ഭിന്നമായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അത് നമുക്ക് മിശ്ര മിശ്ര ഭിന്നമാക്കി മാറ്റണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹരിക്കും നാലിന് ഉള്ളിൽ പോയി മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് നാലിന് മൂന്ന് കുറച്ച ഒന്ന് സമം ആ പൂർണ്ണസംഖ്യ ഇതാണ് ആദ്യം ഈ ഉത്തരം എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതും ഒന്ന് പിന്നെ ഈ മൂന്ന് കണ്ടോ ഈ മൂന്നാണ് ഈ മൂന്ന് അത് അവിടെ അതുപോലെ എഴുതി പിന്നെ മുകളിൽ എഴുതാൻ എന്താ ഉള്ളത് ബാക്കി ശിഷ്ട ആ ശിഷ്ട എടുത്ത് എഴുതി ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് കണ്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം മിശ്രഭിന്നം കുറച്ച് കുറക്കുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വേറെ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ